Hi, good evening, sir. Good evening, uh, Ganga. Happy New Year. <laughs> New Year. Well, join the other one. Hello, yes, Devu. Happy New Year. Happy New Year. But New Year, I'm going to do question or time, but I'm going to do it. Fresh sight, I'm going to do it. Join the New York, England. Hi, Sayana, Happy New Year. Happy New Year. Yes, I'm going to get a Krishna Gandhi. Okay, join Jay and the virtue with it. Well, I'm going to assess the CGL notification. I'm going to get a video. 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 Adikam tamu sekian ada, dan apa pertanyaan pelajar, kita akan apply je juga. Sedikit yang lagi orang lagi kurus, kita akan kurus juga orang lagi kurus. Inilah yang kita akan upload di video ini. Okay, apabila anda sedikit itu, anda kiri itu, anda sedikit itu apply. Banyak orang sedikit yang ada, kerana foto, entah banyak orang foto, mana apa yang kita perlu lakukan. Apabila kita perlu lakukan, kita akan 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 Anda sertifikat ni kahiyang kalau, atur ni kahiyang kalau ke, anda sudah dikan. Bayar ni kurus ke, anda kurus sama ni video baru ni pun ada. Education qualification, orang post ni awal. Ini macam la kahiyang kalau kurus ini nari macam nari kita ni mula video sudut. Okay. Ah, alat alat mana join je ni ulu. Indu eti baki la ada kerap ini. Ini, orang orang chat le perasan dah, itulah orang orang ke apply je itu. Entah mana asda. SSC CGL ni apply itu. Pena IB ada exam mundur. Adun ada exam ni, anda ke eligible orang ni, eligible lagi ke lalu. Apo adunya apply je ya. Kalau ceruk sekolah bani anda nalar. Apo kita alkalam apply je, macam tu exam ni nak apply je ya, anda lalu tu, mana yang ana, mula nongkan tu. Banazir entah mana, perasan apply je, pertama apply je tu. Dapat jangan pernah jelah. Siapa cerita sendiri itu, ini bod exam notification, ada itu apply je, anda last date, awak sahaja tak ikut cerita orang orang itu, bawa yang mana budimu dah itu. Okay, apo angin itu orang pertanyaan orang itu pada tu apply yang betul tidak. Last time anda pertanyaan orang itu, orang orang itu budimu cerita apply yang itu. Apo angin pertanyaan beri, angin okay qualification ada tidak by that time, angin orang qualification itu itu age orang pertanyaan. ओके कर पला अम्म के एनएनसी से चल क्वालिफिकेशन हाई द अप्लाई ये दामदी ओके आप अप्लाई ये तो लेस आया ना वेरी गुड सुपर पर ना कोरोनटेन लान कोरोनटेन लायन द अप्लाई ये तो ले अम्म के फोन लो मैंने के अप्लाई ये तो मोबाइल फोन लो डे म्यूजिक टेप अप्लाई ये माना जर आप नेविन जो आईबी 
ഐ ബി നല്ല ടഫ് ആയിരിക്കും എസ് എസ് സി പോലെ തന്നെ പിന്നെ ഐ ബിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേക്കൻസി കുറച്ചുകൂടെ കുറവായിരിക്കും എസ് എസ് സിയുടെ എക്സാം അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത്യാവശ്യം ടഫ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു തവണ ഞാൻ ജോബിനുള്ള സമയത്ത് ഐ മീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല ടഫ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇത്തവണ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓ തേർഡ് ഇയർ ആണല്ലേ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തേർഡ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഫൈനൽ ഇയർ ആണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ഈ ജനുവരി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേപ്പേഴ്സ് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത വർഷം അല്ല ഈ വർഷം തന്നെ വരും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ വർഷം ലേറ്റ് ലേറ്റായിട്ട് വരും ഓക്കെ സിക്സ് ടൈം ഓൺലി മാർച്ച് ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങട്ടെ എല്ലാവരും വരട്ടെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്വിസിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വിസിനോട് നമ്മൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പോകും അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക ടോപ്പിക്സ് പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വൈകാതെ എന്ത് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേടിയല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇൻ വിച്ച് സെഷൻ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി ദ നാഷണൽ സോങ് വന്ദേ മാത്രം വാസ് സോങ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ മദ്രാസ് സെഷൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ അലഹബാദ് സെഷൻ സൂറത്ത് സെഷൻ കൽക്കട്ട സെഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഏത് സെഷനിലാണ് വന്ദേ മാത്രം സോങ് ആദ്യമായിട്ട് പാടിയത് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ നമുക്ക് സമയം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം ഓപ്ഷൻ ഡി ആദ്യം വിഷ്ണു പ്രകാശ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നു സയന ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു കൽക്കട്ട സെഷൻ ഓഫ് നയൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ ഓക്കെ ദേവ് മനോജ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ യെസ് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നുണ്ട് യെസ് നമ്മളെ സ്ഥിരം നമ്മുടെ ക്വിസ് ടീം വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും യെസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ കൽക്കട്ട സെഷൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം പിന്നെ ഇത് നാഷണൽ സോങ് എന്നാണ് അംഗീകരിച്ചത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അംഗീകരിച്ചത് പിന്നെ നാഷണൽ ആന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സമയം ആ ഇയറും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം നടക്കും ഹു വാസ് എ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഐ എൻ സി ദാറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ സെഷൻ ദാറ്റ് വാസ് ഹെൽഡ് ഇൻ ജയ്പൂർ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ള ജയ്പൂരിൽ നടന്ന ഐ എൻ സി സെഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു നെഹ്റു കൃപ്ലാനി പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ സരോജിനി നായിഡു ദേവ് മനോജ് ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സി വനസിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്താലും പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ജലി അഞ്ജന നിക്ക് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻസ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ 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 നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം പട്ടാബി സീത രാമയ്യ ആയിരുന്നു ആ കോൺഗ്രസ് സെഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസ് സെഷനുകൾ ഐ എൻ സി സെഷൻസ് എവിടെ വെച്ചാണ് നടന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഓക്കെ അതാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സൂപ്പർ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാ
ഓപ്ഷൻ ബി എന്നാണ് രണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുവറ്റി വിശ്വര ആളുകൾ കുറവാണല്ലോ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ദേവു നിക്ക് സയാന അഞ്ജന ഒരു ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് ലോർഡ് ഓവിൻ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം ലോർഡ് ഏർവിൻ അപ്പൊ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വൈസ് ഓഫ് ആയിരുന്നു ലോർഡ് ഏർവിൻ നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം പല വൈസ് റോയികളും അത്യാവശ്യം നല്ല വില്ലന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെമ്മറി കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുറെ വൈസ് റോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മളോട് അത്യാവശ്യം ഒരു കുറച്ചൊരു സഹതാപം ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് വൈസ് റോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം The Revolutionary Organization, Abhinav Bharat Society, was founded in 1904 by who? That is Abhinav Bharat Society, founded. Bhagat Singh, V.D. Savarkar, Barindra K. Ghosh, Pulin, Behari Das. This is R.I. It was the Socio-Religious Movements Committee, not Committee, it was the Movement Society, it was groups that were founded. It was an important title. അത്രക്ക് തന്നെ ധാരാളം പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജനറൽ അവയർനെസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ആളുകൾ എല്ലാവരും നല്ല നന്നായിട്ട് ആൻസർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് നിക്കസ് വരുന്ന ഷെബിൻ കുര്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി യെസ് ഓപ്ഷൻ ബി എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് വേണം ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് 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 ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി സവർക്കർ തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വി ഡി സവർക്കറാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പുള്ളിക്കാരനാണ് അഭിനവ് ഭാരത് സൊസൈറ്റി ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക ഓൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വോയിസ് കോൾസ് ഫ്രം ബിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് വിൽ ബി ഫ്രീ ഫ്രം ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് വോയിസ് കോൾസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വോയിസ് കോൾസ് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് മുതൽ ജിയോ ആണോ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ആണോ വി ഐ ആണോ എയർടെൽ ആണോ ബി എസ് എൻ ആണോ സലീം പറയുന്നു ബി എന്ന് പിന്നെ കൃഷ്ണ കെ പി ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു ഓക്കെ നെബിൻ ജോയ് ബാക്കി എല്ലാവരൊക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പറയുന്നത് അഞ്ജന ഷെബിൻ സയാന വിഷ്ണു പ്രകാശ് യെസ് ഒരു ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് പോകുക ഓക്കെ 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 നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ എന്താണ് ജിയോ ആണ് ഇപ്പൊ ജിയോ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രീ കോൾസ് അവർ ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോക്കാം ഓക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജനറൽ അവയർനെസ് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം മഹാത്മാഗാന്ധി വാസ് ഫസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് സത്യാഗ്രഹ ഇൻ ദ ഇയർ ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് സത്യാഗ്രഹയുടെ ബേസ് ഐ മീൻ ഈ സത്യാഗ്രഹയുടെ ഇടയിൽ ഓപ്ഷൻ വരട്ടെ ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാവരും പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി പറ്റുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ പത്ത് സെക്കൻഡ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ വന്നതിന് ശേഷം ആർക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവരെ ആളുകൾ ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടാറ് നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ പറ്റിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ആൻസർ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലെ സത്യാഗ്രഹ ബേസ് ആയിട്ടല്ലേ ആ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇതാണ് സംഭവം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള സമയത്താണ് പുള്ളിക്കാരൻ സത്യാഗ്രഹയുടെ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് നമ്മള് ക
എം കെ ഗാന്ധി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ എടുത്തത് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് കിട്ടും എന്താണ് നമുക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിൽ എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ ഡേറ്റ് ലൈൻ ടൈം ലൈൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ പുള്ളിക്കാരൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സത്യാഗ്രഹയുടെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഓക്കെ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൈവിന് ശേഷം നമുക്ക് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണേൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഗാന്ധി വേൾഡ് ഡോട്ട് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇ എസ് എഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അത് കാര്യമായിട്ട് എല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മെമ്മറി ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യാഗ്രഹ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ലീഡർ ആരായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർദാർ വല്ലഭ് പട്ടേൽ ജെ ബി കൃപ്ലാനി ആരാണ് ഇതൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഓക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സൂപ്പർ അടിപൊളി വരട്ടെ യെസ് 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 ഓക്കെ 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 എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പം അതെന്താണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ബേണിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്തായിരുന്നു ഈ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ ഒക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ സൈമൺ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പടർന്ന് വന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങിയത് ഈ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹ ഒക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉള്ള അതൊക്കെ മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഡർ ബർദോലി സത്യാഗ്രഹ അടുത്ത വർഷം വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് വൺ ദ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അണ്ടർ പാൻഡമിക് കാറ്റഗറി കറണ്ട് അഫയർസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പാൻഡമിക് കാറ്റഗറിയിൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ തമിഴ്നാട് കേരള ആൻസർ എന്താണ് വരട്ടെ ഓപ്ഷൻസ് വരട്ടെ ഓക്കെ സയാന നിക്ക് കൃഷ്ണ ഒരു മൂന്ന് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സലീം ബിയാണോ ബിയാണോ ഞാനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ട് അർജുനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ബാക്കി ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ആൻസർ ആൻസർ ബീഹാർ ആണ് ബീഹാർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അവാർഡ്സ് പാൻഡമിക് കാറ്റഗറിയിൽ ബീഹാർ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം കറണ്ട് അഫയർസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സെലക്ടഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആദ്യ ആദ്യ കാലഘട്ടത്ത് ചേരാൻ അനുമതി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ നോൺ നോൺ കവനൻറ്റ് സർവീസിലൊക്കെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആരായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഹു വാസ് സെലക്ടഡ് സുരേന്ദ്രനാഥ് ബാനർജി സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗൂർ ലാല ലജ്പത് റായ് സി ആർ ദാസ് ഓക്കെ അർജുൻ മെസ് ആൻസേഴ്സ് വരട്ടെ ഓക്കെ ദേവ് മനോജ് ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ക്വിസ് ലൈവ് ക്വിസ്സുകളിൽ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ആളുകളെ കുറെ ദിവസമായി പറയുന്നു പറയാം എന്നാലും ഏറ്റവും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ തന്നെയാണ് അതെ എന്താണ് എളുപ്പം ഉള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സെലക്ട് ഫോർ സിവിൽ സർവീസ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് വാസ് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അടുത്ത ദിവസമാണ് who among the following uh, started the first english newspaper in india bal gangadhar tilak
B. Gauri C. Arjun D. Salim C. Devu C. Ganga C. Okay, Sayana Lalim C. Okay, okay, okay. So, this is James A. Hickey. Option C. Puligar Nana. Bengal Gazette. So, we will talk about this. Mahatma Gandhi. Gandhi Ji. So, we will talk about this. Otherwise, the Bala and Gather the Lek open Jeda negative and the Maria Puligar Thoringa paper. Other newspapers, I'm not the newspapers in a paid on that or the journals. Okay. Who am I the following is known as the father of Indian undressed in the Visheshi Picka Petta Vectia, father of Indian undressed. Father of Indian Undressed to another Balangar Tilakan, the other by Narogiano, Lala Despatrayano. Okay, options in a Madame Lamboli with them. Option C, C, C. Actually, option C on the Lamborina. And then I'm going to confusion the question. Then the group Ralmatra Uttram and Lurie. Okay, okay, answer answer. Okay, father of Indian undressed. Okay, Lokman Tilakana will give a good in the Punjab Simhavale, Lion of Punjab. Okay, okay. Who was the chairman of the Union Powers Committee of the Constituent Assembly of India? Constitution, committee. committee chairman. Draft Constitution draft Union Powers Committee chairman. Yes, what time? Options are there. Union Powers Committee. Sayana KS. <laughs> Question on my to IK. Question why can I love your mistake? I didn't. I want to know Union Powers Committee is a committee. Union Powers Committee is a chairman. Okay. Union Powers Committee is a chairman. Javala Nero. Palam Beer Ambedkar is a confusion. I will tell you the option. Answer Javala Nero. Javala Nero actually is a committee. Union Powers Committee is a state committee. That's why I'm going to the chairman of the committee. Now, this committee is the chairman of the committee. Which session of INC marked the reunion of moderates and extremists? Okay. Mumbai Pro, Adichi Pirinja Nasham, Adichi Pirinja Nasham. British are the moderates and extremists. And the Bagateki, Parnachu. And the Tower of the INC session. Yes, options are there. Ah, I Okay. Okay, okay. Well, I'm going to answer. Come. Lucknow 1916 session. Now, we split the session. 1907, in the session. And in 1916, we have the freedom struggle. We have the okay. Shakti. Okay. In which year did the cabinet mission arrive in India? 
സ്പെൽ അല്ല ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ കിട്ടും എറൈവ്ഡ് അല്ല എറൈവ് ആണ് വേണ്ടത് എറൈവ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഏത് വർഷമാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അയച്ചത് ഓക്കെ ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ഓപ്ഷൻസ് വരട്ടെ ഓക്കെ 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 എല്ലാവർക്കും പുഷ്പം പോലെ അറിയുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ചെയ്യൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അറിയുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഫേമസ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ സൂറത്ത് സെഷൻ ഓഫ് ഐ എൻ സി വാസ് പ്രിസൈഡ് ബൈ ആരായിരുന്നു ഐ എൻ സി സൂറത്ത് സെഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു ദാദാബായ് നാരോജി ആണോ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ആണോ രാഷ് ബിഹാരി ഘോഷ് ആണോ ബങ് ബാലഗംഗാധർ തിലക്ക് ആണ് അപ്പം ആ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മളെ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റും മോഡറേറ്റ്സും തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമായത് അതിൽ തന്നെ ആ സെഷനിൽ തന്നെ ആര് പ്രസിഡന്റ് ആവണം എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പം മോഡറേറ്റ്സിൻ്റെ ആളുകൾ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് ആവണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് ആവണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപറ്റി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തുപറ്റി പെട്ടെന്നേ കട്ടെ പോട്ടെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് യെസ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ആൻഡ് രാഷ് ബിഹാരി ഘോഷൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അതനുസരിച്ചിട്ട് ബാലഗംഗാർ തിലക്കായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആവാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് ബേസിക്കലി ഐ എൻ സി സെഷൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കുലർ സ്ഥലത്താണ് ഐ എൻ സി സെഷൻ നടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയുക ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നേതാവ് ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആകരുത് എന്നാണ് അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ആ പ്രത്യേകിച്ച് സൂറത്ത് സെഷനിൽ ഐ എൻ സി പ്രസിഡന്റ് ആരാവണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര വിവാദമായത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത വെച്ച് നോക്കാം ഇൻ പേഴ്സ്യൂട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരുടെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിയാണ് ആരുടെയാണ് രജീന്ദർ സച്ചാർ സുരേഷ് ടെണ്ടുൽക്കർ അരവിന്ദ് മെഹ്ത രഞ്ജൻ ഗോവയ് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ 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 ലാസ്റ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ ഓക്കെ കറക്റ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഉണ്ട് ദേവു മനോജാണ് അതിനുശേഷം കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ജന ഫർസാന നിജി ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രജീന്ദർ സച്ചാറാണ് അപ്പോൾ രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് എന്ന് പേര് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതാണെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക ആരുടെയൊക്കെയാണ് ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ആരുടെയൊക്കെയാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വെച്ച് നോക്കാം സൈമൺ കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിന്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വൈസ് റൈസ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഏത് വർഷമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ലോർഡ് ഏർവിൻ ദേവമനോജ് ഫസ്റ്റിന് ഉത്തരം പറ്റിട്ട് ഓക്കെ യെസ് സൂപ്പർ എല്ലാവരും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അധികം നമുക്ക് താമസിയാതെ അധികം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം അല്ലേ 
5 second ola 3 2 1 okay appo lord urban ningal ellare answer cheyidu potan lord urban thaniyana why sorry asa okay. pettu appo ingane ee oru model ulla question chodikkan valare saadhyatha undu kaaranam adhayathu ee oru kaala gattathu aarayirunnu why sorry ee oru kaala gattathu aarayirunnu governor general അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരാൻ സാധ്യത ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒറിജിനൽ നെയിം ഓഫ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ആരായിരുന്നു എന്താ സോറി എന്തായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അഭി ശങ്കർ ഗൗരി ശങ്കർ ദയാ ശങ്കർ ദയാ ശങ്കർ മൂൾ ശങ്കർ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ സോറി ആരായിരുന്നു അല്ല എന്തായിരുന്നു സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ ഒറിജിനൽ നെയിം എന്തായിരുന്നു അയ്യോ സോറി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആൻസർ അറിയാൻ ട്രിവിയിലായിപ്പോയി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയിട്ടോ വെരി സോറി മൂൾ ശങ്കറാണ് ആൻസർ അത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ് ആയിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി സോറി ഓക്കെ മൂൾ ശങ്കർ എന്നാണ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഒറിജിനൽ നെയിം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? Okay, Satyagraha is based on hunger strike. Nirahara. Nirahara Satyagraha. What movement is used in the first movement? In South Africa, we have to use the first movement. We have to use the first movement. Okay. Now, we have to use the first movement. We have to use the first movement. Okay. Okay. ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ആൻസർ നോക്കാം അഹമ്മദാബാദ് സ്ട്രൈക്ക് അപ്പൊ അഹമ്മദാബാദ് മിൽ സ്ട്രൈക്ക് പിന്നെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹ അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഉടനെ നടന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സത്യ ഇത് സത്യാഗ്രഹ സ്ട്രൈക്കുകളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഹങ്കർ സ്ട്രൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് അഹമ്മദാബാദ് സ്ട്രൈക്കിലാണ് അടുത്ത ദിവസം ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് എ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ദെൻ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റാംസെ മെക്നോണാൾ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ആൻഡ് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി വൺ ആണോ തേർട്ടി ടു ആണോ തേർട്ടി ത്രീ ആണോ ഏതാണ് വർഷം ഓക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ബിയും സിയും ഇതുവരെ വന്നു സി 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 ഓക്കെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ക്വിസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് അടക്കാം ഓക്കെ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി പല എല്ലാവരും ഉത്തരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഉത്തരം വന്ന ദേവു മനോജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ആണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്റർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ എന്ത് എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവര് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അല്ലെ പല കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കാം ഹൂ മോങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദി ഓദർ ഓഫ് ദ ബുക്ക് ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിന്റെ ഓദർ ആയിരുന്നു ചിത്രഞ്ജൻ ദാസ് സി ആർ ദാസ് ബിപിൻ ചന്ദ്രപ്പോൾ ദാദാ ഭൈ നാരോജി അറബിന്ദോ ഘോഷ് സി ആർ ദാസ് ആണോ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലാണ് പോലാണോ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലാണല്ലേ അത് അത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സോറി ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലൻ ദാദാഭായി നാരോജി അറബിന്ദ് ഘോഷ് ഓക്കെ അപ്പൊ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആവശ്യം വന്നു അപ്പൊ അതല്ലേ ആരാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വിഷ്ണു പ്രകാശ് എ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷനുമായി ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം 
അപ്പൊ ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാലാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ തന്നെയാണ് ബിപിൻ ചന്ദ്ര പോളാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്റെ ഒരു ചെറിയ എറണാണ് ഓക്കെ അപ്പം ദ സോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓത്തർ ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ഫോളോയിങ് ഡിമാൻഡ് സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് വിത്തിൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഈവൻ ബിഫോർ ദാദാബായി നാദോജി സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് സ്വരാജ് സ്വരാജ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത റൂൾ ആരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ അപ്പം ദാദാബായി നാരോജിക്ക് മുമ്പ് ഏത് റൂൾ ആയിരുന്നു എം ജി നാരായണയുടെ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ എസ് എൻ ബാ ബാനർജി ആൻഡ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇതിൽ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഓക്കെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആൻസേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബി സി ഡി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ചെയ്ത ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഗോക്കലെ എസ് എൻ ബാന ബാനർജി ഓക്കെ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ വെച്ചാൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അതായത് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ സ്വരാജ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് എപ്പോഴാണ് അതായത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവിലാണ് ദാദാബായി നാറോജി ഈ സ്വരാജ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലാണ് അത് ഐ എൻ സി സെഷൻ കൽക്കട്ട സെഷനിലാണ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സിലാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ടൈം പുള്ളിക്കാരൻ സ്വരാജ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് സിക്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് പോകാം ഹൂ ഹാസ് ബിൻ കൺഫേർഡ് വിത്ത് ദ ടാൻസൺ സമ്മാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി കാരണം ടാപ്പാസിറ്റി ക്വസ്റ്റിൻ പണ്ഡിത് സതീഷ് വ്യാസ് പണ്ഡിത് വിദ്യാധർ വ്യാസ് പണ്ഡിത് ഉല്ലാസ് ഉല്ലാസ് കഷാൽക്കർ പണ്ഡിത് ദാൽച്ചൻ ശർമ്മ ഇതിൽ ഏത് പണ്ഡിറ്റിനാണ് ടാൻസൺ സമ്മാൻ കിട്ടിയത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെയിലി വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഗസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടോണ്ടേ ഓക്കെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വരാൻ സാധ്യത ആ ഓക്കെ സയാന ആൻസർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ശരി ഉത്തരമാണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താലും പറയാൻ പറ്റും ബി ഡി എ ഓക്കെ ടഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം സമയം കൊടുക്കുന്നില്ല പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇവിടെ മാക്സിമം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാം പണ്ഡിത് സതീഷ് വ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ സതീഷ് വ്യാസ് ആണ് ടാൻസൺ സമ്മാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കിട്ടിയത് ഓക്കെ കറണ്ട് അഫയർസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ബിഗ് ഷമാങ് ദ ഫോളോയിങ് വൈസ് റോയ്സ് വാസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇൽബർട്ട് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ബിൽബർട്ട് ബില്ല് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു ബില്ലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ആ ബില്ല് വേണമെന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അതിനെക്കുറിച്ച് വാദിച്ച വൈസ് റോയ് ആരായിരുന്നു ലോർഡ് കേഴ്സൺ ലോർഡ് ലൈറ്റൺ ലിറ്റൺ ലോർഡ് റിപ്പൺ ലോർഡ് ഹാഡിച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് പ്രശ്നം നമ്മളെ ഈ ചാറ്റില് വരുന്ന ഡിലേ ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബിയും ഓപ്ഷൻ സിയും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ഓക്കെ യെസ് വരട്ടെ 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ക്യാൻസൽ നോക്കാം ലോർഡ് റിപ്പൺ ആണ് ലോർഡ് റിപ്പൺ ആയിരുന്നു ഇൽബർട്ട് ബിൽ കോൺട്രവേഴ്സി ആയിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട വൈസ് റോയ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ് റോയികളിൽ നമ്മളെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വൈസ് റോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളായിട്ട് കുറച്ച് സൗമ്യതയിൽ പോയിരുന്ന വൈസ് റോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും മെമ്മറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വില്ലന്മാരും ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫൈസ് റൈസ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട്
അപ്പൊ അത് ആരായിരുന്നു ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് വർഷത്തിലാണ് വർഷം വർഷത്തിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ സോറി എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു വരട്ടെ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ സി ഓക്കെ വരട്ടെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര കാര്യം തന്നെ ശരിച്ചു നോട്ട് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് ബിഗ് ഡീം ശരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോ ആൻസർ നോക്കിയാൽ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ തന്നെയാണ് മെജോറിറ്റി ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ തത്വബോധിനി സഭ നോക്കാം തത്വബോധിനി സഭ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ സിക്സ്ത് ഒക്ടോബറിലാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ദേവേന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഓക്കെ അതിന്റെ നെയിം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗൻ ആവശ്യമില്ല ആരായിരുന്നു ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് ഇതൊക്കെ നോക്ക് ഓക്കെ അടുത്ത വർഷം ഹു അമങ് ദ ഫോളോയിങ് വാസ് കോൾ ദ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ബേസിക് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോ ആരാണ് ലോർഡ് ഡഫറിനാണോ ലോർഡ് കേഴ്സൺ ആണോ ഓക്കെ ലോർഡ് ഹാമിൽട്ടൺ ആണോ ആരാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓക്കെ മൂന്ന് പേര് ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞിട്ട് ജിപിൻ പെണ്ണി ഓപ്ഷൻ ബി പറയും ആരാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ ഐ എൻ സി എ വിളിച്ചത് ആരുമല്ല ആരുമല്ല ലോർഡ് ഡഫറിനാണ് തീരെ ഒരു ബേസിലാക്കിയിട്ട് ഐ എൻ സി ഐ എൻ സിക്ക് തീരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതിനെ എന്താണ് സ്വീകരിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലോർഡ് ഡഫറിനാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജനതയെ റെപ്രസെന്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു ടീം അല്ല ഐ എൻ സി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഇപ്പൊ ഇന്ദിര ജോസഫ് വെന്യൂ ഹു പാസ്റ്റ് ഓവ് റീസെന്റ്ലി വാസ് എ റിനൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഏത് ഫീൽഡിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നത് സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസർ ആയിരുന്നു പെയിൻറ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ മലയാളി ആയിരുന്നു ഓക്കെ കേരള കേരള കാര്യമായിരുന്നു ഓക്കെ ഏത് ഫീൽഡിലായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി പ്രാവീണ്യം ചെലുത്തിയിരുന്നത് കറണ്ട് അഫയർസിന്റെ പ്രശ്നം ഓപ്ഷൻ എ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് അഫയർസും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ഓക്കെ നല്ലത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും കറണ്ട് അഫയർസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ദിര ജോസഫ് വെണ്ണിയൂർ ഇതുപോലുള്ള ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് മരിച്ചവർ ഏത് ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് ദ സൈമൺ കമ്മീഷൻ ബാർ ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ വന്നു അവർ പല കാര്യങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അത് ഏത് നമ്മുടെ ആക്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പ്ലാനിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഓഗസ്റ്റ് ഓഫറിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അതിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ മൗണ്ട് പാറ്റൺ പ്ലാനിലാണോ
എൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിലാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഓഫറിൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്ന പല എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല പൊളിറ്റി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടുകൾ റിഫോംസ് ഒക്കെ നോക്കണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓക്കെ വളരെ വൈകിട്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പറ്റി ഓപ്ഷൻസ് അതൊക്കെ മൂഡ് പോയോ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ട് ആണ് നമ്മുടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് പല സംഭവങ്ങളും നേരിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ആൻസർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുള്ള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം വിച്ച് ആർ ദ ഫോളോയിങ് ആക്ട് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഒരു പി എസ് സി അതായത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഏത് ആക്ടിലെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണോ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണോ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആണോ അത് ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പി എസ് സി ഏത് വർഷമാണ് ഉണ്ടായത് ഏത് വർഷത്തിൻ്റെ ആക്ടിൻ്റെ ബേസിലുണ്ടായത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ ആദിത്യ ദേവു ജിബിൻ സലീം സാന ഗംഗ ആൻമറിയൻ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സമയം കളയാൻ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പക്ഷെ അത് സോറി ഓപ്ഷൻ മാറിപ്പോയെന്ന് സംശയം കേട്ടോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു അത് എനിക്കിപ്പോൾ സംശയം വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആൻസർ കീയിൽ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കീയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പില്ല എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പി എസ് സി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീനിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സോറി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അല്ലേ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്നാണോ നിങ്ങൾ ബി എന്ന് പറയുന്നവരൊക്കെ എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സംഭവം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് പറ്റിയാൽ തെറ്റ് പറ്റാം ഓക്കെ അതിന് തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ അതിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് യെസ് യെസ് അതിന് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പൊ ജിബിൻ ബണ്ണി ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാറുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ജിബിൻ വിഷ്ണു സയാന നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അത് എന്താ സോറി മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള ഒരു വന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് എന്ത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ബേസ് ചെയ്ത ആക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ who uh, which of the following extremist leader said swaraj is my birth right i will have it idil ede ruler aayirunnu parnjathu swaraj is my birth right i will have it nu what are important ala valare elupulla question alle doubt vanna po alle aikatta nadakade okay എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നമ
ഐ വിൽ ഹാവ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റനും കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ക്വിസിന്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററിയിലെ ടോപ്പിക്സ് മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഏൻഷ്യൻറ്റ് മിഡിയവൽ മോഡേൺ ടിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷമുള്ള അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തരുത് അതിനുശേഷമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ശേഷവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഇത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീക്കില് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ഡിസംബർ തൊട്ട് ജാനുവരി മൂന്ന് വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ എന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഏതാണ് വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഐ എം എഫ് പിന്നെ പല ബാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഏതാണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് പോലത്തെ ബാങ്കുകളുടെയൊക്കെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അവരുടെ കറണ്ട് പ്രസിഡന്റ് അതും ചോദിക്കും പിന്നെ കൺട്രീസ് ക്യാപിറ്റൽസ് കറൻസീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ കൺട്രീസ് ആണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് കറൻസി ചെയ്തത് പിന്നെ ഈ ഡിസംബർ മാസം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേസ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വിസ്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വിസ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിൽ അറിയിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഏതാണ് ചാനൽ ഈ ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്താലും പറഞ്ഞ മനസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക വേൾഡ് ബാങ്ക് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ആ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും മാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ചിലപ്പോൾ മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് കറൻസിയും ക്യാപിറ്റലൊക്കെ എന്താണ് അതന്നെയായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും മാറാൻ സാധ്യത ഇല്ല അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അതൊന്നും മാറില്ല ഒരിക്കലും ഫസ്റ്റ് അതിനാണ് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും കറണ്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സും സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു എപ്പിസോഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് പോളിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സും കൂടെ എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സി ജി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെയ്യാ ചെയ്യാ ചെയ്ത് കഴിയാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാത്തവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് റിലാക്സേഷൻ ആവശ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വെക്കുക ഓക്കെ ക്വിസിന്റെ സമയവും തീയതിയും ഒക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് വേറെ സംശയം ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം യെസ് ആദിത്യ കൃഷ്ണൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നാല് എപ്പിസോഡാണ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണല്ലേ ജിബിൻ ജോസഫ് നന്നായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യും സൂപ്പർ അപ്പോ നമ്മുടെ നാല് നാലാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് നാല് എപ്പിസോഡിലും നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് താങ്ക്സ് ഓക്കെ നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡീറ്റ്ലി സൈൻഡ് മതിയോ ഡീറ്റ്ലി സൈൻഡിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ അത് എസ് എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വെറുതെ അത് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബെറ്റർ ഓക്കെ നോൺ ക്രീമി ലെയറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സി ജി എലിനെ ബേസ് ചെയ്യട്ടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും സി ജി എലിനെ കുറിച്ചുള്ള
അപ്പൊ സി എച്ച് എസ് എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ നോൺ ക്രീമി ലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തില്ലായിരുന്നു ഇനി എടുത്താലും മതി സി എച്ച് എസ് എൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സി എച്ച് എസ് എൽ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്രൂഷ്യൽ ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡേറ്റിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ റിസർവേഷൻ കിട്ടണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ റിസർവേഷൻ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് അപ്പോ ആ ഡേറ്റിന് മുന്നായിട്ട് മുമ്പായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സി എച്ച് എസ് എല്ലിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാന് ഞാന് എന്താ പറയാ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചുമ്മാ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് വന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇതേപോലെ പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പഴയത് എടുത്തിരുന്നില്ല ഈ ഡേറ്റിന് മുമ്പുള്ള എന്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നില്ല നോൺ ക്രീമി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള പുതിയതായിരുന്നു എടുത്തത് അപ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു പുതിയത് പോരാ നമുക്ക് പഴയത് വേണം ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പഴയതില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇന്നെന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡേറ്റിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അഞ്ചു വി കെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഹാലി പെയിൻറ്റ് ടൈൽസ് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സി എച്ച് എസ് എല്ലിനൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർ ക്യൂ എ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ദിവസം ഒരു ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം ഡെയിലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ സ്കില് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമുക്ക് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം മനസ്സിലാക്കാൻ വരാം അപ്പം ആ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെയിനിൽ വരണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ടൈമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമയം അപ്പൊ അത് എത്രയും കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡെയിലി ആയിരം രണ്ടായിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്കൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പകുതിന്റെ പകുതി ലെവലിലെങ്കിലും പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ വേറെ ഡൗട്ടുകളൊന്നും കാണാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഈ വർഷം എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് നിർത്താം വേറൊന്നുമില്ലാന്ന് ചോദിക്കുന്നു ബൈ